Antonio, fundamentalmente hablar del difícil momento que vive el sector, de sus expectativas y de cómo se puede encaminar esto, que sin duda le pega al trabajador y por lo tanto a la economía del país, ¿no? Bueno, el sector metalúrgico está, está complicado, está, creo que está complicado como está complicado el país, como está complicada la economía del país, y nosotros perdimos casi desde 2015 hasta ahora 50.000 puestos de trabajo, en estos momentos tenemos 20.000 20 trabajadores que peligran con perder el puesto de trabajo, esperemos, no se ilumbra en este año que pueda haber un cambio de, de política en la industria, no se ilumbra, al menos yo no ilumbro, que el gobierno pueda hacer un cambio de política y apueste más a la industria nacional. Así que vamos a tratar de, de transitar lo mejor posible. Nosotros estamos siempre hablando con los empresarios que lo que no queremos es que los trabajadores pierdan su puesto de trabajo. Nosotros eh, combinamos un montón de, de, de cosas que a lo mejor hay mucha gente que no lo conoce, pero nosotros hay en fábrica que trabajamos tres días por semana, hay en fábrica que trabajamos seis horas por día. Lo que nosotros siempre estamos bregando es para que los trabajadores no pierdan puesto de trabajo. Cuando un trabajador, cualquier trabajador, pierde puesto de trabajo, le arruina la vida al trabajador y le arruina la vida a la familia también, pues ya la familia va a, tener, va a tener que pensar que no pueden ir al colegio, que no pueden comer, que el chico no puede ir a los juegos, entonces todo eso es la preocupación que tenemos nosotros para tratar de aquí en adelante Pocos trabajadores pierdan los puestos de trabajo, como está pasando aquí en Rosario, ustedes están de acá, del grave problema que están trabajando, atravesando los trabajadores aquí en Rosario. Bueno, esperemos que este, este año lo podamos transitar y esperemos, lo digo públicamente, que cuando cambiemos la política tengamos nuevamente un cambio de, de gobierno con todo el respeto que me merece este gobierno que fue votado por, el, por la mayoría del pueblo, yo soy respetuoso de la democracia, tengo un montón de años encima y sé lo que no tener democracia, pero yo soy peronista y voy a bregar para que nuevamente sea un, un gobierno peronista. Danilo, justamente la situación en la región es muy preocupante, hicieron un informe al respecto a ustedes con números alarmantes. Así es, la situación como lo dijo el compañero Caló, no solo en Rosario, sino en toda la República Argentina, acá por ser... Un un centro productivo muy grande, tenemos mucho más problemas que en otras sesionales y realmente los números preocupan y preocupan la cierre de la industria y la pequeña PYME y ahora viene otro aumento de tarifa, eso sigue golpeando el bolsillo del trabajador, el bolsillo de la industria, quita poder, uh, poder adquisitivo al trabajador, va a consumir menos, va a producir menos y eso significa despido subvenciones. Como dijo mi secretario general, si no hay un cambio de política y un cambio de gobierno, lo argentino la vamos a pasar mal. Si vuelve a repetir este gobierno otro mandato, bueno, mucho argentino va a quedar al margen de lo que es y necesita cualquier ciudadano para seguir viviendo. Bien. Caló, eh, la, la gente está esperando una reacción de la CGT. ¿Qué, qué sucede en la CGT? Bueno, la CGT estamos, tan, tan, como está todo el país, en este momento está todo de vacaciones. Creo que, creo que ahora, la semana que viene, nos vamos a reunir. Bueno, vamos a tratar de cambiar de opinión entre la CGT. La CGT eh, estamos tratando de, de llevar lo mejor posible adelante, pero hoy hay un tema que, que a nadie lo pone arriba de la mesa. Hoy lo que está en emergencia es la salud, compañero. Las obras sociales están todas en emergencia, los hospitales públicos están en emergencia. Aquí estamos hablando de emergencia de, 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 de la seguridad, de, pero la salud está en emergencia. Y estamos hablando entre la CGT, nosotros, ustedes se deben acordar que el gobierno dijo que le dio 20 mil millones de pesos a la CGT, que había comprado los dirigentes gremiales, de esos 20 mil millones no vi un peso, no vi un centavo. Todavía estamos negociando a ver en qué forma este gobierno nos da esos 20 mil millones de pesos que eran de los trabajadores. De los 20 mil millones, el OACGT le dejó 8 mil millones de pesos al gobierno para que invierta en hospitales y tampoco invirtió nada en hospitales. Así que estamos viendo, creo que haremos un análisis profundo de esto que está pasando, esto es día a día, la, la, el problema que tiene la UON lo tienen todos los gremios de industria. Bueno, creo que nos vamos a tener que sentar y ver en qué, qué hacemos dentro de la CGT de y qué hace, y, y lo analizaremos. Yo no soy de hacer cosas que después no se van a cumplir. Yo lo quiero analizar profundamente con los compañeros. Cada uno tendrá que exponer su problema de su gremio. Yo expondré el problema que tengo de mi gremio, como se lo he explicado a ustedes, y yo voy a hacer planteo que la BON crea que es necesario en este momento para hacer en la Argentina.